Maravilloso souvenir. Y le damos la palabra al señor Intendente para que le pueda dar la bienvenida al chacarero cantor. Bueno, buenas noches. Y ustedes saben, agradecerle a, a los medios de prensa que nos permita, bueno, terminar de cerrar lo que, lo que significa una organización de una fiesta que pretende en este marco, Carlos, eh, bueno, darte la oportunidad de, de dirigirnos unas palabras, de dar una evaluación de lo que es nuestra fiesta nacional y que para nosotros es un gusto volverte a tener porque realmente cuando te, te pedimos que nos acompañaras en la fiesta de la torta frita tenía que ver con un sentimiento de mucha gente de Mercedes que te sigue a lo largo de, de, bueno, de toda tu trayectoria en la zona y que nos pedían realmente que, que, bueno, que estuvieras en alguna de nuestras fiestas populares. Estuviste en la torta frita, fue un éxito realmente muy fuerte para nosotros y bueno, y por eso tomamos esta decisión de invitarte a acompañarnos en, en una de las fiestas nacionales más importantes que es la fiesta nacional del salame. Así que darte las gracias porque, bueno, ha sido parte de lo que para nosotros es muy importante, que es ser anfitriones de en un, lo que nos toca, una fiesta nacional. No, el agradecido, en este caso soy yo, porque, bueno, primero porque tenía que actuar en el día de ayer y por cuestiones climáticas se cambió, se pasó para el día de hoy, yo tenía las Marianas, se suspendió y me dieron la oportunidad de estar en el día de hoy. Puede ser sido más fácil, no, está completo el día. Y vienen otras cuestiones que son un poquito más, más fuertes, o no. Que soy un cantor que tengo 160, 176 ahora con la grabación nueva, temas grabados, y tengo cuatro o cinco que son un poquito picante, un poco de protesta para el lado del, del más chiquito siempre, del obrero. Y que ustedes nunca me pusieron una traba para que yo suba al escenario. Es para mí un gran orgullo que me hayan sentado aquí o que me hayan invitado a sentarme con el intendente, que tengo fotos de cuando vine a la torta frita y aquel que no siente culpa de algo, ni nada, ni cargo, ni le pica la espalda entonces no dice nada, canta libremente y a mí que me dejen cantar libremente ya es un orgullo total gracias intendente, gracias por, 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 este, por este momento por haberme brindado este público y el público ni hablar es maravilloso para mí. Le decía que frente a mí, en el escenario, había un joven, Gerardo Sarandona, que yo era vecino, y que yo iba a juntar maíz, él era muy chiquito. Yo iba a juntar maíz a la casa de él. Miren las cosas de la vida. Yo lo tengo sentado frente al escenario, en primera fila, mirando a aquel vecino de él, que le hacía picardía, le hacía achurías, y que él le ha ido muy bien en su carrera, y a mí también. Gracias a, a Dios. Y pero gracias por todo lo que me han dado, que es mucho cariño. Molestarse un intendente a sentarse al lado mío en estos tiempos de cantor que a veces protesto, ya es un lujo que me he dado en el día de hoy. Gracias Mercedes, muchísimas gracias. Ahora si les parece, Carlos Omar Fernández, vamos a darle la palabra a los periodistas para que puedan hacerle algunas preguntas. Buenas noches, ¿cómo le va? El otro día tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono en la radio y bueno, y quería agradecerle por estar en Mercedes y por la nota que nos dio y preguntarle cuáles son las sensaciones que usted tiene en el escenario cuando la gente lo viva y le pide temas. No, es muy, es muy bonito, es muy fuerte y a veces se me torna casi incomprensible, ¿no? por mi formación de hombre de campo que a veces cuento que no, no, no llegué a terminar la escuela primaria entonces Dios me ha dado demasiado pero no soy tonto como decía Sergio Víctor Palma un boxeador que es un filósofo al otro día cuando me levanto el cielo está a la misma altura que lo dejé el día anterior este no, no, me, no, no me cambia nada lo que me cambian son las cosas que vi hoy acá en la organización ver el esfuerzo de la gente la educación el cariño esta, esta, esta fiesta está muy bien armada porque es toda gente de trabajo que viene a mostrar lo suyo pero además a, a brindarle el cariño o la bienvenida a su casa así nos han brindado en cada, cada carpa que, que fui así que el público ni hablar porque me siento muy feliz, no tuve más tiempo porque es así y yo soy respetuoso de los tiempos ¿Qué tal? ¿Cómo le va Julián López para Radio Vida? Quisiera consultarme con respecto a la pregunta anterior acerca de las sensaciones que se viven y eh, cuál fue la diferencia de sensaciones que usted eh, sintió, valga la redundancia, desde la 
Acto cena anterior en la fiesta de la torta frita a esta. Y son parecidas, las demostraciones de afecto, de cariño son todas parecidas, porque las caras te pones a mirar y son... Yo soy muy, muy de fijarme en el público, me quedan grabados los rostros. Y hay gente que me sigue mucho, así que son parecidas las sensaciones. Ya cuando vas a una, por primera vez a una ciudad y te brindan cariño, como me pasó la primera vez que vine, ya vengo muy confiado, vengo muy tranquilo porque sé que me van a recibir bien. Te agradezco porque sos muy jovencito y estás en esto de nuestra música argentina. Patricio, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, en primer lugar, señor, eh, lo felicito por su show, su carisma, su sencillez. Y le cuento eh, a voz personal que lo conozco gracias a mis abuelos que lo escuchan y lo siguen. Quería saber, eh, ¿qué, además de, de todo lo que pasa en el país y, y lo que lo inspira a usted para hacer música, ¿en qué, en qué se, se basa a la hora de, de crear, además de, de lo que pasa en este país? No, hay mucho escrito, ya decía que son 170 y pico de temas y le he cantado al caballo, al paisaje, al amor. Y por ahí hay una protesta social en algunos, porque son, muy, son los menos. Son cuatro, creo, cinco. La gente los, los toma, ¿no? Este, lo, los elige después el público. Y para escribir me tiene que emocionar algo, me tiene que conmover algo. Si no, no escribo, no me levanto mañana y decir, bueno, voy a escribir. No, me tiene que suceder algo, conmoverme, una alegría, una tristeza, pero algo que me conmueva para poder escribir. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Evelyn Camino para Adro Show. Eh, mi pregunta es acerca de, del modo sí, qué, qué canciones tiene, con qué se puede encontrar la gente y por otro lado, qué es lo que se viene para este verano si va a estar presente en los festivales grandes de folclore. Eh, bueno, el nuevo no está todavía, este es el último, el impenetrable, pero eh, que hemos terminado de grabar se llama El Rincón de la Blanqueada, que va a estar saliendo dentro de un mes y medio. Y tenemos fechas, muchas, y, y, pero he decidido no cantar en, ni en Jesús María ni en Cosquín, por una cuestión de que es personal, seria, que por ahí hay un chico, que papá tiene dinero y dice, pongo... 20 mil pesos mi nene va a cantar en Cosquín y, y va y lo lleva y canta, no es así. Hay que tener respeto por los cantores populares que hace muchos años andan en el camino. Y he decidido por ese lado seguir cantando donde me quiere. O sea, Mercedes, Chivilcoy, donde me brindan tanto cariño, todas las ciudades. Entonces me siento reconfortado, feliz y no presionado. Me dan toda la libertad del mundo. Entonces, ya a esta altura, a los 54 años, me doy este el gusto de elegir los chicos que quieren ir a, a los quienes está bárbaro que una compañía discográfica ponga dinero para presentar a ese chico está bárbaro me parece bien porque hay que mostrar un producto pero no a alguien personal que a lo mejor no tiene ni condiciones y se lo muestra de esa manera los que andamos en esto lo sabemos hay muchos que no lo dicen la mayoría yo lo digo porque no soy así última pregunta Buenas noches, Susana Castañeto para Radio Mi País. Bueno, es un gusto tenerlo en mi ciudad. La verdad que esta es la segunda vez que viene y, y la gente lo recibe muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Yo siempre apunto a los jóvenes, al folclore, a lo nuestro. ¿Cómo ve usted a los jóvenes eh, que hacen folclore? ¿Cómo ve al público? ¿Crece, decrece en estos últimos años, en estas últimas actuaciones? ¿Hay más efusividad por nuestra música? Eh, usted ve que hay falencias no, crece, crece y, y los chicos están bien no han salido grandes figuras estos últimos tiempos pero porque no se ha dado por algunas circunstancias en especiales porque hay cantores que cantan este, magnífica es bárbaro lo que hacen los ganadores creo que uno estuvo aquí el año pasado en los días hay muchos, muy buenos artistas que no, no se les ha dado todavía el momento y que el público consume de esto, 